kung ikaw ay may balak mag-apply ng trabaho, mag-relocate or magpakasal sa ibang bansa, at iba pang legal na transactions sa kailangan ng valid documents, ang isang requirement ay ang ipa-apostil or ipa-authenticate ang mga documents na ito sa Department of Foreign Affairs or DFA. Ano nga ba ang apostil? Ito ay isang paraan ng pag-authenticate ng documents na nire-recognize rin sa ibang bansa. Ito ay nagpapatunay na ang iyong document ay authentic, genuine at legally valid. Ina-affix ang apostil sa document para mag-serve bilang seal of authenticity. Saan naman pwede magpa-apostil? Pwede kang magpa-apostil sa iba't ibang branches ng DFA. I-check ang link na nasa description para naman sa list of countries and territories kung saan accepted ang Philippine Apostil. Ano-ano naman ang mga IDs na acceptable sa pagpapa-apostil? Tinatanggap ni DFA ang lahat ng digitized Philippine government-issued IDs kung saan nakalagay rin ang pirma ng applicant, tulad ng SSS, UMID, Driver's License, PRC, Postal ID, PhilSys ID, at iba pa. Kung wala naman sa mga kaninang nabanggit, ay maaari rin ang isa sa mga sumusunod. Ngayon naman ay pumunta na tayo sa dalawang paraan ng pagpapa-apostil at ang mga requirements ng bawat isa. Ang unang option ay mag-walk-in. Paalala lang na meron lang limited slots per day depende sa capacity ng consular office na pupuntahan. Maaari lang mag-avail ng walk-in kung ikaw ang document owner. Ibig sabihin ay ang mga ipapa-apostil na documents ay sa iyo mismo na kapangalan or kung ang mga documents ay para sa iyong immediate family members. Kung ikaw naman ay isang authorized representative, kailangan i-present ang mga sumusunod para makapag-avail ng walk-in. Una ay ang proof of kinship tulad ng birth and marriage certificate at iba pang mga IDs or documents. Next ay ang signed authorization letter ng document owner. Kapag minor pa ang document owner, ay kailangan rin mag-present ng special power of attorney or SPA. Next ay ang copy ng valid government-issued ID na may pirma ng document owner. At ang inyong original and photocopy ng valid ID bilang representative. Ito naman ang step-by-step -step process sa pag-walk-in. Reminder lang na bago ka pumunta sa napiling DFA office, i-check muna ang working hours nila. I-check ito online or tumawag sa kanila to confirm. Step 1. Kumuha ng queuing number sa information window. Then, i-fill out ang application form na ibibigay sa DFA office at ipasa ito sa verification window counter. Sunod ay ihanda ang mga sumusunod na documents at isubmit sa processor for assessment. Ang na-fill out na application form, ang original photocopy ng valid government issued ID, at ang original document na ipapa-apostil. Ngayon naman ay kailangan ng bayaran ang authentication fee. 100 pesos para sa regular processing. Ang mga pina-apostil na documents ay mara-release after 5 business days at 200 pesos each naman para sa rush processing na mara-release after 2 business days. Pagkatapos magbayad ay nag issue sa si DFA ng official receipt kung saan nakalagay ang release date and time na nakadepende sa kung regular ba or rush ang processing na pinagawa. Balikan ang apostil document sa naka-indicate na release date. Kung ikaw ang document owner, i-present lang ang official receipt at one valid government issued ID. Kung ikaw naman ay authorized representative, i-present ang receipt, authorization letter ng owner, SPA executed by one or both parents if minor ang applicant, photocopy of the owner's valid government-issued ID na mayroong perma, at ang original and photocopy ng valid government-issued ID ng representative. Ngayon ay pumunta naman tayo sa isa pang option, ang online appointment. Maaari mag-avail ng online appointment option kung ikaw ang document owner, ang mga documents ay para sa iyong immediate family members, O kung ikaw ay isang authorized representative na hindi related sa document owner, katulad ng liaison officers. Kung ikaw naman ay isang authorized representative, kailangan i-present ang signed authorization letter ng document owner. Kapag minor pa ang document owner, ay kailangan rin mag-present ng special power of attorney or SPA. Next, ay ang copy ng valid government issued ID na may pirma ng document owner at ang iyong original and photocopy ng valid ID bilang representative. Ito naman ang step-by-step -step process para sa online appointment. Una, mag-schedule ng appointment online. I-check ang link sa description para sa link ng kanilang website. Ito ang interface ng kanilang website kung saan mag-set ng online appointment. 
Kapag na-confirm na ang appointment, makaka-receive ka ng confirmed appointment letter sa email. I-download at i-print ito para dalhin sa iyong appointment date. Next ay pumunta sa DFA office sa iyong appointment schedule. Then, i-fill out ang application form at ipasa ito sa verification window counter. Sunod ay ihanda ang mga sumusunod na documents at i-submit sa processor for assessment. Ang na-fill out na application form, ang original photocopy ng valid government issued ID, at ang original document na ipapapostil. Ngayon naman ay kailangan ng bayaran ang authentication fee, 100 pesos para sa regular processing. Ang mga pinaapostil na documents ay mara-release after 5 business days at 200 pesos each naman para sa rush processing na mara-release after 2 business days. Pagkatapos magbayad ay nag issue si DFA ng official receipt kung saan nakalagay ang release date and time na nakadepende sa kung regular ba or rush ang processing na pinagawa. Balikan ang apostil document sa naka-indicate na release date. Kung ikaw ang document owner, i-present lang ang official receipt at one valid government issued ID. Kung ikaw naman ay authorized representative, i-present ang receipt, authorization letter ng owner, SPA executed by one or both parents if minor ang applicant, photocopy of the owner's valid government issued ID na mayroong pirma, at ang original and photocopy ng valid government issued ID ng representative. 